Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla nostra partita. Credo che siamo più o meno all'episodio 70, dopo il sistema di conteggio quando faccio il titolo, quando carico faccio il titolo. Allora, dove eravamo rimasti? C'è stata la pace con il Marocco, quindi occupo appunto un territorio adesso abbastanza vasto e sì, c'è la Tunisia Tunisia alleata con l'impero ottomano ma qui è rimasta un'enclave marocchina questa non è stata possibile metterla completamente non è un granché e eh, niente, io direi di procedere senz'altro in Tunisia, anche se questo mi porterà in rotta di collisione con la Turchia. Turchia che è ancora in guerra con l'Austria. Io sinceramente vorrei evitare adesso uno scontro diretto con la Turchia però se mi dichiarano guerra, eh, pazienza, le truppe non ce ne sono, tutt'al più prenderei volentieri eh, Rabba, Rabba, questa sì, dunque, un attimo, ho visto la mia flotta qui in giro da qualche parte, eccola, Carica, sì, con 25 unità. Riduciamo il mantenimento esercito, perché adesso non serve. E qui ho il problema che non ho ancora... Il, le rede questa è molto giovane però è sempre un rischio <coughs> nel caso mi troverei a dover fare una guerra con il mio alleato storico ah ecco c'era qualcosa che non ricordavo e cioè che io dovrei intervenire eh, qui contro l'alleanza franco-svedese perché stanno macinando la povera confederazione polacca tutto c'è la Polonia vediamo con chi altri sono in guerra la Bretagna le 13 colonie e basta in pratica solo che la Gran Bretagna non credo che abbia le forze per la Gran Bretagna sicuramente mette in difficoltà la Svezia, molto in difficoltà l'ha annessa perché l'ha occupata per intero. Eh, tutti i territori più ricchi l'ha occupata, qui c'è un esercito inglese, e qui i cavalieri porta spada che eh, hanno concluso la guerra con i russi, non so come, non mi ricordo in loro estensione, forse hanno perso qualche provincia, lì a Narva, Tartu, i Bavarelli sono anche loro in una partita, e comunque la Svezia ne sa molto male, perché gli rimangono questi territori vasti, apparentemente vasti, ma poveri, se scudiamo Vibor, che poi sono finlandesi, quindi pure di cultura allogena rispetto alla cultura scandinava. Mi piacerebbe vedere come sono messi 
come è messa la guerra, Kiev è pure occupata, Varsavia sicuramente, eccola qui, eh, a questo punto o esce da sola dalla guerra, Comunque adesso vediamo un attimo. Intanto posizioniamo le truppe. C'è anche un Brasile olandese, non lo sapevo. Qui in Africa è rimasta solo una, una unità. Sì, perché avevo trasferito tutto in Europa, in Italia, qui, in vista di un'eventuale guerra. di costruzione se possibile le strade dovrei potenziare le strade questo è un nodo importante ferroviario si sì, ferroviario stradale per rendere più rapidi gli spostamenti e per arricchire un pochino ma qui addirittura non hanno neanche un acquedotto ecco per il momento è le caserme venuto a Malta perché sennò mi dimentico 98 non mi bastano i soldi per la prossima volta Allora io direi che la guerra può iniziare entro un paio di mesi, adesso accumulo un po' di denaro. Ancora mancano due reggimenti. Qui aumentiamo le spese. Certo, iniziare una guerra in pieno inverno non è eh, usuale. Tuttavia...
vista la capital. Y bueno, no te voy a reiterar. perché non posso imporre la pace ci avevo già provato no. gli inglesi non mi hanno abbastanza per lasciarmi fare da pacere Questa però è anche l'ora della vendetta. Allora, visto che io posso verificare, qui già è Lombarda, quindi è italiana a tutti gli effetti oramai questo territorio qui. Questa non me la cambia perché costa troppo. No, perché sta costruendo un bel lì. Ok. Qui già è avviata. No, che è successo? Ho schiacciato qualcosa che non dovevo. Allora, voglio vedere questi dove posso sistemarli, qui il limite di rifornimento è 58, invece non mi serve di almeno 90. E qui mi sa che non lo trovo facilmente. Qui 70. Direi perfino Torino, 89. Qui 124. Oh, l'Iguit è addirittura più alto che in Lombardia. 124, non è il massimo, 120, non niente, è una mano in attesa. Questa però la trasferisco adesso in Savoia. così sono pronto ad intervenire in caso di necessità una flotta la invio subito a bloccare bene, qui c'è stato il congiungimento blocco anche questa non ha dichiarato guerra a nessun altro tranne i loro alleati line out devo vedere dove stanno in Olanda, questo è un vassallo, no, un alleato.
sembra che i francesi non abbiano fretta di ritornare in patria per il momento vogliono concludere rapidamente d'altronde sono ancora mai quasi al confine russo Allora, qui ci sono due reggimenti, però a me me ne serviva uno, quest'altro non so, mi sarò sbagliato forse, metterò di scorta, di riserva. Ah. stanno radunando un esercito di Wittenburg direi che rischi di ecco in Baviera Un'altra colonia è pronta. Oh, bene, cioè, occupiamo anche questo territorio qua. Guardate che perdite, già solo per il passaggio in territorio nemico. 19.000 uomini. bel saccheggio dovrebbe risultare che è stata saccheggiata e quello che è graziato meno 10%
Io non aspetto altro che gli austriaci mi dichiarino guerra, hanno questi uomini pronti. Entrate commerciali nazionali, cinque anni, tanto. dovrebbero essere sufficienti i turchi hanno un bel esercitino mi chiedo perché non pongano fine qui hanno dei ribelli non pongano fine alla guerra con l'Austria mentre i francesi stanno completando la conquista Vediamo un po' se... Non so se mi fanno passare... Sì, mi fanno passare anche gli austriaci come imperatore. Se riesco a dare una mano. Anche ora che arrivi, arrivo. E poi mi prende un sacco di uomini come logoramento. Voglio qui convertire. Alessandria potenziamo un attimo le fortezze, quelle che erano proprio rimaste più arretrate Già un anno di guerra è passato, anche qui.
Ah, qui c'è un grosso esercito francese, non l'avevo visto. Moldavia, qui ho perso un sacco di uomini. Vediamo se riesco. No, sono scappati. 